ধরো তোমার কাছে একটা কন্টেনার আছে কন্টেনারটা কি ভাইয়া ধরো এটার মধ্যে কিছু গ্যাস আছে কিছু লিকুইড আছে এখন তোমার এতটুকু পোর্শন হচ্ছে লিকুইড আর এতটুকু পোর্শন হচ্ছে গ্যাস ধরো এখানে আমার তিনটা কম্পোনেন্ট আছে এ বি সি তো এখন আমার তিনটা কম্পোনেন্ট দুই ফেসে আছে তাদের জন্য আমার যদি প্রবলেমটাকে ডিফাইন করতে হয় তো দুই ফেসে আছে আমার যদি প্রবলেমটাকে ডিফাইন করতে হয় আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম জিরো আসা লাগবে আচ্ছা তো যে কোনো একটা কিছু ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আমরা কি শিখছিলাম আমরা শিখছিলাম যে যে নাম্বার অফ আনোনস মাইনাস নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন এখন গিভ স্পেস রুলার এই যে জিনিসটা কিভাবে আসছে সেটার প্রমাণ আমি এখন দেখাবো না সেটার প্রমাণ আমি হচ্ছে যে থার্মোডাইনামিক্সের সময় গিভ স্পেস রুল দুহেম স্পেস রুল সবগুলো একসাথে দেখাবো তো সেক্ষেত্রে আমরা আপাতত দৃষ্টিতে এই জিনিসটা যে আমরা হচ্ছে যে লেখা নেই যে গিভ স্পেস রুল কিভাবে আসছে তো গিভ স্পেস রুল যে জিনিসটা না জানলে নয় সেই জিনিসটা আমার ডিনোট করে যে নাম্বার অফ ইন্টেন্সিভ ভেরিয়েবল intensive variable that can be specified variables that can be specified specified independently independently for a system for a system at equilibrium डिफाइन करते अवश्य डिफाइन कर लगे আমি যে কোনো সিস্টেম নেই ভাই টেম্পারেচার প্রেশার আমার ডিফাইন করা লাগবে ওকে তো এই ক্ষেত্রে গিভস ফেজ রুল গিভস ফেজ রুল বলতেছে আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ইজ ইকুয়াল টু এই যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ডফ যেটাকে আমি ডফ বলি যেটাকে আমি ডফ বলি 2 প্লাস সি মাইনাস হচ্ছে পাই ওকে এখন আসি 2 কি এই যে আমি যে জিনিসটা পড়লাম এই টুটা হচ্ছে আমার টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার এই দুইটা জিনিস আমার মাস টিভি ডিফাইন করা লাগবে তাইলে এই দুইটা আমার আসলো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম প্লাস সি সি হচ্ছে যে হাউ মেনি কম্পোনেন্টস উই হ্যাভ হাউ মেনি কম্পোনেন্টস হাউ মেনি কম্পোনেন্টস বলতে আমার কয়টা কম্পোনেন্ট আছে আমি এখানে আমার তিনটা কম্পোনেন্ট আছে সি হলে থ্রি আমার যদি দুইটা কম্পোনেন্ট থাকতো তাইলে দুই ওকে তো একটু যদি দেখি টু ফেস সিস্টেমের মধ্যে আমি এবার আসি সি হচ্ছে আমার কম্পোনেন্ট নাম্বার কয় মিনিট কয়টা কম্পোনেন্ট আছে কারো কোনো সমস্যা নেই এবার আসি পাই পাইটা কি আমার হচ্ছে কয়টা ফেজ আছে নাম্বার অফ ফেজ আচ্ছা এই জিনিসগুলো কিভাবে আসছে সেটা আমি হচ্ছে যে আর্লিয়ার আমি বলছি যে থার্মোডে নামে হচ্ছে আমরা গিফ ফেজ রুল দো এম ফেজ রুল সবগুলো একসাথে পড়বো আচ্ছা তো আপাতত দৃষ্টিতে আমাদের এইটা হচ্ছে গিফ ফেজ রুল ওকে তো যেটা আমাদের ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে লাগবে গিভস ফেজ রুল তো আমি পড়াই দিছি এটা আমরা কেমিস্ট্রিতেও পড়ব ইনশাল্লাহ তো টু প্লাস থ্রি মাইনাস ফাইভ হচ্ছে এটা তো আমি যদি একটা সিস্টেম নেই যে পিউ লিকুইড ওয়াটার পিউ লিকুইড ওয়াটার এই ক্ষেত্রে আমি যদি একটু চিন্তা করি আমার এই জিনিসটা কি একটা ফেজে আছে ওনলি লিকুইড ফেজ ওয়ান অর্থাৎ পাই ইজ ইকুল টু ওয়ান কোনো সমস্যা নেই ভাইয়া ওয়াটার মানে কি এখানে শুধু পিওর ওয়াটার মানে এখানে ভাই শুধু পিওর কম্পোনেন্ট আছে ওয়াটারের একটা কম্পোনেন্ট আছে তাইলে সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাই না ওকে তো সেক্ষেত্রে আমার ডি ডি ইউ এফ কি হবে টু প্লাস সি সি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ফাইভ ওয়ান তাইলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা তাইলে দুই এই যে এই ডিগ্রি অফ ফ্রিডম থেকে আমি কি বুঝতেছি ভাইয়া আমি বুঝতেছি ডিগ্রি অফ ফ্রিডম টু থেকে আমি বুঝতেছি যে আমার টেম্প দুই যেহেতু আছে তাহলে আমার টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার যদি আমি তাকে ডিফাইন করে দেই এই দুইটা ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি আমি যদি তাকে ডিফাইন করে দেই তাইলে আমার কমপ্লিটলি সিস্টেম ডিফাইন আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি 
ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যদি আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম যতটা আসবে ততটা যদি আমি ইন্টেনসিভ প্রপার্টি তাকে ডিফাইন করে দেই স্পেসিফাই করে দেই তাহলে ওই জিনিসটা আমার কমপ্লিটলি ডিফাইন ওকে আমি যদি একটা एग्जांपल নেই আমার একটা মত ধরো এই মিক্সচার অফ লিকুইড সলিড এন্ড ভেপর ওয়াটার আসছে তো বুঝতেছো ভাইয়া আমার এখানে ফেজ কয়টা আমার এখানে ফেজ তিনটা কিভাবে ভাইয়া একটা হচ্ছে লিকুইড একটা হচ্ছে সলিড একটা হচ্ছে ভেপর তাই না তাহলে ফেজ ইজ ইকুয়াল টু 3 আচ্ছা তোমরা ফেজ জিনিসটা তো বুঝতেছো যে আমরা এইখানে কিন্তু মাল্টি ফেজ নিয়ে ডিল করতেছি ওকে ওকে আমাদের সিঙ্গেল ফেজের সময় আমরা শুধু একটা ফেজ নিয়ে আমরা ডিফাইন করতাম এই ক্ষেত্রে আমরা একের অধিক দুই বা তত দিক আমরা হচ্ছে যে ফেজ নিয়ে ডিফাইন করতেছি ফেজ তো বুঝতেছো যে অবস্থা লিকুইড সলিড এন্ড ভেপার তো দেখি আমার পাই হচ্ছে 3 ওকে তো এবার আসি যে মিক্সচার যেহেতু আছে মিক্সচারের মধ্যে কম্পোনেন্ট কয়টা আছে ওয়াটার একটা কম্পোনেন্ট ভাইয়া তাই না c is equal to 1 তাইলে আমি লিখতে পারি কম্পোনেন্ট is equal to 1 অর্থাৎ c is equal to 1 that means আমি যদি ডফ অ্যানালাইসিস করি ভাইয়া 2 plus c minus pi 2 তো 2 থাকলো c কত 1 minus pi হচ্ছে 3 এখান থেকে আমি যদি যোগ করি 3 মাইনাস থ্রি অর্থাৎ জিরো আমার কোনো ইন্টেনসিভ প্রপার্টিস দরকার নাই ভাইয়া এখানে যদি আমি লেখি নো ইন্টেনসিভ প্রপার্টিস দ্যাটস হাউ উই ক্যান ডিফাইন আওয়ার সিস্টেম যে আমাদের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কেমন আছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম যদি যেমন থাকে তেমন উপর আমরা হচ্ছে যে ডিফাইন করে দিই ওকে তো এরকম যদি থাকে এবার আসি আমার যদি একটা রিয়েকশন দেওয়া থাকে রিয়েকশন দেওয়া থাকলে আর কি শোনা একটা রিয়েকশনের জন্য ওইটা হচ্ছে যে মাইনাস চলে যাবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা এখানে একটা আমি আর একটা নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন বেশি লিখতে পারি একটা রিয়েকশন মানে কি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন লিখতে পারি আমি তাই না তো এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের কাউন্টে আনতে হবে এই জিনিসটা আশা করি এতটুকুই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত আহামুরি কোশ্চেন কঠিন হয় না এখান থেকে একটু যদি একটু ভিজুয়ালাইজ করে তোমরা যদি একটু জিনিসগুলো বুঝতে পারো যে আমার কম্পোনেন্ট কয়টা আছে আমার ফেজ কয়টা আছে তার মানে তোমরা গিফট ফেজ রুল হচ্ছে যে অ্যান্সার করতে